欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：林更新赵丽颖，有益的力量与影视魅力，你怎能错过？在娱乐圈这个繁花似锦却又瞬息万变的世界里，有一种情谊显得尤为珍贵，那就是明星间的真挚友谊。当红演员林更新与实力派女星赵丽颖便是这样一对令人羡慕的荧幕好友。近日，林更新低调亮相赵丽颖新作《浴火之路》首映礼，再次引发公众对他们友谊的关注与热议。这部备受瞩目的影片即将在国庆档期盛大上映，无疑为影迷们献上了一道视觉与情感的双重盛宴。今天。我们就一同走进林更新与赵丽颖的友谊世界，探寻他们携手共进的光影之旅。事件回顾：首映礼的现场，在《浴火之路》首映礼的璀璨星光下，林更新的神秘现身无疑成为当晚的一大亮点。尽管行事低调，他的到来却犹如一颗石子投入平静湖面，激起层层涟漪。观众席中，粉丝们惊呼连连。兴奋之情溢于言表，纷纷举起手机记录下这一珍贵时刻。林更新与赵丽颖在镜头前亲切交谈，时而相视而笑，时而深情拥抱，这些温馨互动的画面迅速在网络上疯转，仿佛在无声诉说着他们深厚的情谊。明星合作背后的故事，林更新与赵丽颖的缘分始于古装剧《楚乔传》。剧中两人饰演的角色历经磨难、生死与共，展现出坚韧不屈的精神风貌，赢得了观众的广泛赞誉。他们的精湛演技与默契配合，使得宇文岳与楚乔的形象深入人心，也让这对荧幕 CP 成为了无数人心中的经典。随后，在奇幻爱情剧《与凤行》中，两人再度联手。将一段跨越时空的旷世之恋演绎得淋漓尽致，再次印证了他们在影视合作中的黄金组合地位。他们的友谊并非仅限于荧幕之上，更在戏外得到了延续。无论是共同出席活动时的互相扶持，还是私下里的互动调侃，都透露出两人之间那份自然流露的亲近与理解。这种真诚的友谊不仅为他们在演艺事业上提供了强大的精神支持，更为广大观众传递出积极向上的正能量。粉丝的热情与反应，林更新与赵丽颖的友谊热度持续升温，网络上关于星月夫妇源自《楚乔传》角色昵称的讨论热度居高不下，粉丝们纷纷在社交平台上分享两人合作作品的精彩片段。绘制同人画作，甚至自发组织线下观影会，以此表达对这对 CP 的喜爱与支持。对于赵丽颖新片《浴火之路》的上映，粉丝们更是满怀期待，纷纷表示有林更新的支持，这部电影一定不会让人失望。期待看到他们再次擦出火花，带给我们更多惊喜。总结与展望：林更新与赵丽颖的友谊。无疑为喧嚣浮躁的娱乐圈注入了一股清流。他们以实际行动证明了，在这个竞争激烈的行业中，真诚与互助同样具有不可忽视的价值。赵丽颖新片《浴火之路》的上映，不仅是对她个人演技的又一次考验，也是他们友谊的又一重要见证。我们有理由相信，这份深厚的情谊将为影片增添更多动人色彩。让观众在欣赏精彩剧情的同时，也能感受到他们之间的温暖力量。国庆长假即将到来，何不选择走进影院，一同领略《浴火之路》中赵丽颖的亲情演绎，感受林更新默默支持下的友谊之光？这不仅是一次视听享受，更是一次对真挚友谊的致敬。让我们在光影交错间。见证林更新与赵丽颖如何携手走过浴火之路，共同书写属于他们的辉煌篇章。二，王俊凯对决赵丽颖。一十部电影扎堆国庆档，到底哪部最值得看？国庆档电影市场的盛况可谓是每年一度的文化盛宴。在这个长假期间。
，超过一十部影片纷纷上映，涵盖科幻、犯罪、历史和喜剧等多种类型。尽管国庆档的影片选择丰富多样。但观众在面对如此琳琅满目的选择时，究竟该如何挑选一部值得观赏的电影？这其中不仅涉及到观众的个人喜好，更反映了当下社会文化的变迁与电影市场的竞争。本文将深入探讨今年国庆档一十部影片背后的故事、社会议题及其引发的争议。近年来，国庆档期的影片数量和类型都在不断增加。二零一八年只有七部影片，而到二零二二年，这一数字已迅速增至一十二部，显示出显著的增长趋势。根据某知名媒体的统计，国庆档的总票房在过去五年中逐年攀升，二零二一年的票房达到了创纪录的四十亿元。这样的发展无疑吸引了大量资本的注入，也促使越来越多的导演与制片人争相推出各自的作品。随着市场竞争的加剧，观众的口味和需求也在不断变化，导致在某些时期，影片的内容和质量甚至未能跟上观众的期待。在这样的大环境下，明星阵容与影片故事之间的关系也成为了一个值得探讨的话题。知名演员的加盟可以有效提升影片的关注度和票房，但影片的故事情节与内涵同样不可忽视。一位业内人士曾指出，明星的光环并不能掩盖影片本身的缺陷，只有故事足够吸引人，才能真正打动观众的心。这也引发了观众对于影片质量的讨论。在众多明星和特效背后，观众更希望看到的是怎样深刻的故事和人性探讨。在众多影片中，像《七百四十九局》《浴火之路》与《志愿军》。《存亡之战》这样的影片，不仅在视觉上给观众带来了冲击，更在情感深度与社会反思方面引发了热议。七百四十九局以其科幻的背景与王俊凯的成长故事吸引了大量年轻观众，而《浴火之路》则通过赵丽颖饰演的母亲角色，探讨了拐卖儿童这一敏感的社会问题。根据二零一九年全国妇联发布的统计。中国每年有超过两万名儿童面临被拐卖的风险。影片通过情感的渲染，让观众深刻思考这一社会议题。志愿军、存亡之战则唤起了观众对历史的关注与思考，讲述了抗美援朝战争中的英勇故事。影片通过真实的战争场景与人物命运，展现了士兵的牺牲与奉献，让人感受到和平的珍贵。正如一位观众在社交媒体上所说：“看完这部影片，我才明白了和平的来之不易。真心希望我们能珍惜现在的生活。”国庆档的多样化也引发了一些争议。部分观众在观看动作片《危机航线》时表示：“虽然影片的特效令人惊叹，但剧情却显得单薄，缺乏深度与复杂性。”对此，有观众质疑。难道我们只需要视觉上的冲击，而非情感上的共鸣吗？这样的探讨引发了对当代电影市场的反思。在工业化的背景下，电影是否逐渐沦为简单的商业娱乐，而失去了其艺术与思想的深度？除了商业片，国庆当中也有一些艺术化的作品，如《知此青绿》。这部影片通过戏曲与现代舞蹈的结合，展现了中国传统文化的魅力。尽管其受众群体相对小众，但其在文化传承方面的努力值得认可。正如一位电影评论家所言：“我们需要更多这样的作品，它们不仅仅是娱乐，更是文化的载体。”在总结这些影片的表现时，不禁让人反思。在丰富多样的选择中，观众究竟更看重什么？是明星的光环，还是故事的深度？在这个信息爆炸的时代，每个人对于影片的期待和需求都不尽相同，这也使得电影市场充满了无限的可能与挑战。结论上，今年国庆档的影片多样而精彩，从《七百四十九局》的科幻冒险到《浴火之路》的情感叙事。再到志愿军、存亡之战的历史回顾，无不反映了当代影人的努力与探索。观众在选择影片时，除了关注明星与特效。
更应关注影片所传递的价值观与人文思考。最终，电影不仅仅是娱乐，它更是连接我们与社会。历史之间的桥梁，希望未来的电影市场能够在商业与艺术之间找到更好的平衡，让每一位观众都能在影片中找到共鸣与启迪。